তো আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছেন নিরাপদে আছেন বাড়িতে আছেন তো আজকে আলোচনা করব হচ্ছে যে আপনারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করে থাকেন সব প্রশ্নের উত্তর হয়তো বা সব সময় দিতে পারি না তো এদের মধ্যে থেকে আমি আজকে পনেরোটা প্রশ্ন এখানে সাজিয়েছি এই পনেরোটা প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার আজকে চেষ্টা করব আর বাকিগুলো হয়তো বা কখনো সম্ভব হলে যে আরও যে প্রশ্নগুলো আছে আমি সাধারণত গ্রুপে প্রশ্ন করলে সেখানে উত্তর দিয়ে দেই আর যে উত্তরগুলো আসলে কমনলি আসে সেই উত্তর মানে প্রশ্নগুলো মানে যে প্রশ্নগুলো আসলে কমনলি আসে সবার কাছ থেকে সেগুলোই আমি এখানে সাজিয়েছি পনেরোটা প্রশ্নের উত্তর তো এই পনেরোটার পরে যদি দরকার হয় আবার একটা এপিসোড করব এটা বলতে পারেন কিউ অ্যান্ড এ সেশনের এপিসোড নাম্বার ওয়ান তো ইচ্ছা ছিল প্রতি দশটা টিউটোরিয়ালের পর পর একটা করে কিউ অ্যান্ড এ করার তো আজকে করলাম পঞ্চাশটা এপিসোডের পরে পঞ্চাশ না কথা কথা হলো পড়ার আরও মনে হয় দুইটা টিউটোরিয়াল দিয়েছি বাউন্নটা না একান্নটা টিউটোরিয়ালের পরে আর কি ওইটা তো এস সিও ইয়া ছিল না আর কি এস সিও রিলেটেড টিউটোরিয়াল ছিল না হ্যাঁ সবচেয়ে বেশি কমন প্রশ্ন আসে সেটা হচ্ছে আপনি কেন মানে আমার সম্পর্কে জানতে চাই সবাই চেল মে অ্যাবাউট ইউর সেলফ চেল মে অ্যাবাউট ইউর সেলফ চেল মে অ্যাবাউট ইউর সেলফ তো তাদের উদ্দেশ্যে বলছি যে আমার পরিচয় দেওয়ার মতো তেমন কিছু নাই আমি স্টাডি করতে পছন্দ করি এসুর উপর আমার একটু আলাদা দুর্বলতা আছে বিভিন্ন জায়গা থেকে শিখেছি বা এখনও শিখছি মূলত পেইড টিউটোরিয়াল হোক বা ফ্রি টিউটোরিয়াল হোক যেভাবে হোক একটা লম্বা সময় পার করেছি এই ওয়েবসাইটের পিছনে তো আমার যাত্রাটা শুরু হয় অনলাইনে আমার যাত্রাটা শুরু হয় দুই সাল থেকে তো এরপরে একটা সময় ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের সাথে জড়িত ছিলাম ওয়ার্ড ফ্রেস থিম ডেভেলপ করেছি অনেক ইস্যুনীয় কাজ করেছি এবং বেশ কিছু সাইট পার্সোনাল মেনটেন করে তাকে বাংলাদেশের টপে নিয়ে আসছি মানে বাংলাদেশ বলতে গুগলের টপে নিয়ে আসছি তো এটা আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে নিজের ঢোল পিটাতে খুব একটা পছন্দ করি না নিজের ঢোল পিটিয়ে কি করব তো আমার তো এই টিউটোরিয়ালগুলোর পিছনে ব্যাক এন্ডে কোনো মানে কি বলবো তেমন কোনো উদ্দেশ্য নেই যে কারণে নিজের ঢোল নিজে পেটাতে খুব একটা পছন্দ করি না আর হচ্ছে শিক্ষাগত যোগ্যতা বলতে পারেন একজন বস্ত্র প্রকৌশলী মানে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার যাই হোক তো বাংলায় বললে অনেকে একটু হাস্যকর দিকে নিয়ে যায় যাই হোক একটা জব করি এই তো আর পাশাপাশি টুকটাক কাজ করি কিছু সাপোর্ট দেই কিছু সার্ভিস দেই স্টুডেন্ট হ্যান্ডেল করি নিজের সাইট হ্যান্ডেল করি এই তো এছাড়া আমার আমি ওরকম বড় কেউ না এস ওয়ার্ল্ডে অনেক বড় কেউ না তবে স্টাডি করি পছন্দ করি এটা আমি আসলে যে কোনো বিষয় অ্যানালাইসিস করতে আমি খুব বেশি পছন্দ করি আর হচ্ছে আমার কোনো বই আছে কি না যে অনেক সময় অনেক জায়গায় এই মানে এই প্রশ্নটা পাই আমার এই পর্যন্ত কোনো বই নেই তো বই নেই বললে ভুল হবে আমার অনেক কবিতার বই আছে মার্কেটে যাই হোক এই বিষয়ে না বলি তো আমার এস ইউ রিলেটেড বা অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং বা ব্লগিং রিলেটেড এই মুহুর্তে কোনো বই নেই তবে একটা পিডিএফ বই বের করার একটা প্ল্যানে আছি অলরেডি সিলেবাস মেনটেন করেছি এবং লেখাও শুরু করে দিয়েছি তো একটা পিডিএফ আকারে একটা বই বের করার মানে একটি ইচ্ছা আছে তো চেষ্টা করব যে এই রোজার ভিতরে পারবো কি না জানি না লেখার সেই সুযোগ পায় না আমার বাচ্চাটা একটু বেশি দুষ্ট যে কারণে লেখার মতো সেই সুযোগটা পায় না তো এখন অনেক রাত আর কি আমি এখন এই টিউটোরিয়ালটা কখন করতেছি এখন রাত বাজে একটা তো সবাই যখন ঘুমিয়েছে তখন শুরু করেছি হয়তো বা সকাল পর্যন্ত 
এইভাবে চলবে এই সকালের মধ্যে দেখে কয়টা টিউটোরিয়াল করতে পারি তো ভবিষ্যতে হয়তো বা পেয়ে যাবেন আর যাদের ইমেল আমার কাছে আছে তারা হয়তো বা এই ই বুকটা পাবেন আর যাদের ইমেল নাই তারা তো পাবেন না তো আমি একটা ফর্ম দিয়েছিলাম আমার গ্রুপে ওই ফর্মটা ফিল করে রাখতে পারেন ওই ফর্ম থেকেই একটা মানে আমি যে একটা প্রো কোর্স করাতে চেয়েছিলাম যে অল্প কিছু পাঁচ থেকে দশ জন নিয়ে একটা প্রো কোর্স করাতে চেয়েছিলাম ওইখানে দেখলাম যে এক দেড়শো মানুষ ওইখানে ইন্টারেস্ট দেখিয়েছে ওই ওই ফর্মটা ফিল করতে পারেন আছে মনে হয় একটু গ্রুপে খোঁজা দিলেই ওটা আপনার পেয়ে যাবেন তো ওই ফর্মটা ফিল করে রাখুন ওখানে ইমেলটা থাকলে আমি আপনাকে ইমেল এই পিডিএফ বইটা যদি রেডি হয় কখনও আমি আপনাদেরকে পাঠিয়ে দেব তো এরপরে আছে যে আমি কেন মেক মানি নিয়ে কোনো টিউটোরিয়াল দেই না তো মেক মানি নিয়ে আমি টিউটোরিয়াল দিতে চাচ্ছিও না যদি দেওয়ার প্রয়োজন হয় সেটা অনেক পরে আমার এসু রিলেটেড সকল টিউটোরিয়াল দেওয়া শেষ হয়ে যাবে তখন আমি মেক মানি টিউটোরিয়াল নিয়ে মানে মেক মানি অনলাইন নিয়ে টিউটোরিয়ালগুলো দিব কারণ আমি বিশ্বাস করি একটা জিনিস যদি আপনার আপনি যদি একটা বিল্ডিং কিভাবে তৈরি করে সেই দক্ষতা অর্জন করতে পারেন সেহেতু মানে তখন যদি সেই দক্ষতা অর্জন মানে শিখতে পারেন তখন দেখা যাবে যে আপনি যে কোনো ডিজাইনের বাড়ি আপনি তৈরি করতে পারবেন তা আমি আপনাদের চেষ্টা করতেছি যে আপনাদের একটা বিল্ডিং কিভাবে তৈরি করতে কিভাবে কলাম দিতে হয় কিভাবে ইটগুলো একটার পর এক সিমেন্ট বালি দিয়ে গাঁতে হয় সেই বিষয়গুলো আমি আসলে দেখানোর চেষ্টা করতেছি তো এটা শেষ করেন মেক মানির অনেক গ্রুপ আছে তো মানে আজকাল মানে ইউটিউবে ঘোরাফেরা করেন ফেসবুকে যেহেতু আপনারা সবাই ঘোরাফেরা করেন আপনারা দেখতে পারেন মেক মানির অনেক গ্রুপ আছে আপনারা চাইলে সেখানে জয়েন করতে পারেন আমার মেক মানি নিয়ে তেমন কোনো টার্গেট নেই যে কারণে আসলে আমি এই রিলেটেড ভিডিও করছি না তা একমাত্র এখন একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে এস ইউ রিলেটেড সকল বিষয়গুলো খুঁটিনাটি যত বিষয় আছে আমি এখানে শেয়ার করার চেষ্টা করব। তো ভবিষ্যতে আপনাদের যদি অন্য কোনো টপিকের উপর আগ্রহ থাকে আমিও চেষ্টা করব সেই বিষয়গুলো নিয়ে টিউটোরিয়াল করার আর একটা বিষয় হচ্ছে যে লোকাল এস ইউ নিয়ে কখন টিউটোরিয়াল করবো লোকাল এস ইউ নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন করতেছে তো আমার সিলেবাসটার ভিতরে আমি লোকাল এস ইউটা রাখি নাই তবে যেহেতু আপনাদের অনেকের আগ্রহ আছে যে লোকাল এস ইউ নিয়ে আপনাদের মানে কখন টিউটোরিয়াল দেবো মানে অনেকে বলতেছে যে লোকাল এস ইউ কখন দিব যেহেতু আপনাদের আগ্রহ আছে সেহেতু আমি বলবো যে আমার সিলেবাসটা একটা পর্যায়ে যাই যদি এর মাসে ঢুকানো সম্ভব হয় আমি লোকাল এস ইউর বিষয়টা নিয়ে একটু আলোচনা করব তো হুট করে এক লাইনে লোকাল এস ইউটা আমি বুঝাতে পারবো না লোকাল এস ইউর বেশ কিছু বিষয় আছে এখানে কিউ আর রিসার্চের বিষয় আছে লোকাল ক্লায়েন্ট টার্গেট করার বেশ কিছু বিষয় আছে তো লোকাল এস ইউ নিয়ে আমি আসলে পরে আপনাদের সাথে আলোচনা করব এবং চেষ্টা করব না টিউটোরিয়াল আমি দিব দিব না সেটা না দিব তো একটু সময় লাগবে আর একটা বিষয় হচ্ছে আপনার কাছে পার্সোনালি শেখা সম্ভব কি না এই মুহুর্তে পার্সোনালি শেখা সম্ভব না যদি কখন আমি ফ্রি হই আমি আপনাদেরকে জানাব তো দুই হাজার একুশ সালের আগে হয়তো আমি ফ্রি হতে পারবো না কারণ এই মুহূর্তে আমার হাতে যে পরিমাণ কাজ আছে তাতে এ বছরটা আমার লেগে যাবে আর কি উঠাতে তো আমি আমার কাজগুলো হাতের কাজগুলো শেষ করি আমি এর আগেও একটা এপিসোডে বলেছিলাম যে দুই হাজার একুশ সালে হয়তো একুশ সাল থেকে যদি বেঁচে থাকে এই করোনা পরিস্থিতি থেকে যদি বেঁচে ফিরি তাহলে দুই হাজার একুশ সাল থেকে হয়তো বা ফ্যামিলিকে টাইম দেওয়ার প্ল্যান আছে আর কি অর্থাৎ ফ্যামিলিকে টাইম দেব এবং আপনাদেরকে সময় দেব তখন যদি পসিবল হয় আমি পার্সোনালি শেখানোর চেষ্টা করব মানে এটা আমি কথা দিচ্ছি না আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমি বস লেভেলের কেউ না তা আমার কাছে এসে অনেক অনেক কিছু শিখে ফেলবেন তা না আমি যা জানি ফ্রি টিউটোরিয়ালেই দিয়ে দিচ্ছি তো শুধু শুধু পার্সোনাল এসে পেড টিউটোরিয়াল কেনার কী দরকার পেড পেডের মতো অনেক অনেক সিনিয়র পার্সোনরা আছে আপনারা তাদের কাছ থেকে টিউটোরিয়াল নিতে পারেন অভাব নেই লোভনীয় অনেক অফার আছে সেখান থেকে নিতে পারেন যাকে ভালো লাগে তার কাছ থেকে নেবেন আর একটা হচ্ছে যে আমি সব সময় মানুষদেরকে ডিমোটিভেটেড কেন করি ডিমোটিভেটেড কেন করি সবাই তো মোটিভেটেড করে আমার এখানে আসেন আমার এখানে আসলে আপনারা অনেক টাকা ইনকাম করতে পারবেন মাসে হাজার হাজার ডলার ইনকাম করতে পারবেন লক্ষ লক্ষ টাকা ইনকাম করতে পারবেন 
তো সব কিছু যদি এত সহজ হতো তাহলে কিন্তু সবাই চাকরি বাকি বাদ দিয়ে মেক মানি অনলাইনের পিছনে ছুটে বসে পড়ে পড়তো মানে বসে পড়তো চাকরি বাকি ছেড়ে সব কাজ বাদ দিয়ে কিন্তু এই কাজই করতো শুধুমাত্র তার মানে হচ্ছে ভিতরে একটা কিন্তু আছে তো এই জন্য আমি সবাইকে ডিমোটিভেটেড করি তো আজকে একটা ছোট গল্প বলি যে হয়তো বা আমার এই ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে ছোট একটা গল্প বলবো তারপরও না বলে পারতেছি না একদিন এক ব্যক্তিকে দেখলাম যে একটা পোস্ট করেছে যে আমার কাছে একটা আমার কাছে প্রায় তিন সরি এক হাজার ইমেজ আছে ইমেজের ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো রিমুভ করতে হবে আমি আপনাদেরকে ফোর্টি ফাইভ ফোর্টি ডলার দিব তো দেখলাম এরকম একটা পোস্ট করেছে যে সেই ব্যক্তিটা আমার এক হাজার ছবি আছে যার ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো রিমুভ করে দিতে হবে আমি চল্লিশ ডলার দিব তো দেখলাম কি অনেকেই এই মানে এই কাজটার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ছে কেউ বলতেছে আমি পঁয়ত্রিশ ডলারে করে দেব কে বলতেছে আমি তিরিশ ডলারে করে দেব কে বলতেছে বিশ ডলারে করে দেব তো আমি এই কমেন্টগুলো দেখলাম কমপক্ষে এক থেকে দেড়শো কমেন্ট পড়ছে তো আমি ওইখানে গিয়ে একটা কমেন্ট করেছি যে ভাই মানে এটা হলো একটা ফেসবুক গ্রুপের পোস্ট এক হাজার ছবি যদি প্রতিটা ছবি থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে দুই মিনিটও সময় লাগে তাহলে কিন্তু দুই হাজার মিনিট লাগবে দুই মিনিটে তো একটা ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করা পসিবল না এত সোজা না ফটোশপের কাজ এত সোজা না কম হলেও কিন্তু পাঁচ মিনিট করে প্রতিটা ছবির পিছনে ব্যয় করতে হবে তো পাঁচ মিনিট করে যদি এক হাজার ছবির পিছনে আপনি ব্যয় করেন তাহলে কিন্তু প্রায় পাঁচ হাজার মিনিট হয় তো পাঁচ হাজার মিনিট মানে কয় ঘন্টা কয় দিন বসে আপনি পাঁচ হাজার মিনিট ইনভেস্ট করবেন ওর পিছনে তো চার পাঁচ দিন তো ইজিলি লাগবে হয়তো বা বেশি লাগবে হিসাব করে দেখেন আর কি পাঁচ হাজার মিনিটে কয় দিন হয় তো এই কয় দিন বসে আপনাকে কাজ করতে পারে চব্বিশ ঘন্টা কাজ তো আপনি অবশ্যই করবেন না হয়তো বা প্রতিদিন দশ ঘন্টা কাজ করবেন বা পাঁচ ঘন্টা কাজ করবেন আপনি যখন একশো ছবি এডিট করবেন তখনই আপনি অধৈর্য দিয়ে যাবেন এবং অধৈর্য হয়ে যাবেন তো মানে ম্যাক্সিমাম এক হাজার ছবি এডিট করে চল্লিশ ডলার যদি মানে চল্লিশ ডলারের কাজ নেওয়ার জন্য যদি মানে একশো জন কমেন্ট করে তাহলে একবার চিন্তা করেন যে আমাদের চিন্তা ভাবনা কোথায় তো যখন ওই প্রকৃত বায়ার জানতে পারবে যে বাংলাদেশে এক হাজার ছবি এডিট করার জন্য চল্লিশ ডলার মানে চল্লিশ ডলারের লোক পাওয়া যায় সেই ক্ষেত্রে ওই বায়ার কিন্তু কখনোই আর বেশি মানে কি বলবো পোস্ট করবে না বা তার কাজের জন্য বেশি ডলার অফার কখনোই করবে না চল্লিশ ডলারই করবে বা বড় যে পঞ্চাশ ডলার করবে কিন্তু আমার বিশ্বাস ওই এক হাজার ছবি এডিট করার জন্য কমপক্ষে পাঁচশো ডলার প্লাস হয়তো বা সেই কাজটা নিয়েছিল এবং সবার কাছ থেকে পঁয়তাল্লিশ চল্লিশ ডলারে সেই কাজটা উঠায় নেবে তা একবার চিন্তা করেন যে বাঙালি এই মার্কেট প্লেসটাকে কিভাবে নষ্ট করে দিচ্ছে তো বাঙালি এই কাজটা তো নিজে করতে পারবেই না এক হাজার ছবি এডিট করে চল্লিশ ডলার তো কখনোই সে নিতে পারবে না আর এক হাজার ছবি সে এডিট কখনোই করতে পারবে না যদি হাই পেমেন্ট হয় তাহলে অবশ্যই সে পারবে কিন্তু যদি পেমেন্ট ভালো না হয় চল্লিশ ডলারের জন্য কখনোই ওই একশো জন কমেন্ট করছে মানে কমেন্ট করছে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবো একশো জনের মধ্যে একজন সে এক হাজার ছবি ডিলিট করে মানে এক হাজার ছবি এডিট করে কখনোই ওই চল্লিশ ডলার নিতে পারবে না তো এই হচ্ছে আমাদের বর্তমানের অবস্থা তো এই জন্য আমি সবাইকে একটু ডিমোটিভেটেড করি যে অল্প শিক্ষা সব সময় ভয়ঙ্কর যে অল্প কিছু জানবেন আমাদের সমাজ অনেকই আছে এসিও শেখার আগে বললাম এসিওর বস অথচ এই এসিও শেখার পিছনে যদি সারা জীবন ব্যয় করে দেন তাহলে কিন্তু এসিও শেখা হবে না তো জীবনের অনেকটা সময় ব্যয় করেছি অনেক সময় ব্যয় করেছি জীবনে এখন আমি সবাইকে বলি আমি শিখছি আমি কখনোই কাউকে বলি না আমি এসিওর অনেক কিছু জানি বা আমি এসিওর সম্পর্কে আমি এসিওর বস আমি সবসময় বলি আমি শিখছি কারণ শেখার শেষ নেই এখনও শিখি ভবিষ্যতে হয়তো বা শিখবো আমি কখনো হয়তো বা বলতে পারবো না যে আমি আমার শেখা হয়ে গেছে তো এই জন্য আমি সবাইকে ডিমোটিভেটেড করি ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না আগে বিষয়টা জানো আগে জানো যে তোমার পক্ষে সম্ভব কি না যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয় ওয়েলকাম আর যদি মনে করো না দুদিনে এসে তিন দিনে দিন চলে যাবা তাহলে কিন্তু আমার বদনাম হবে তো এই বদনামের কারণেই সাধারণত দেখা যাচ্ছে যে আমি অনেক কিছু মানে দিতে গিয়েও আমি অনেক সময় দেই না তো যাই হোক ওই বিষয়ে না গেলাম তো এই জন্য আমি সবাইকে ডিমোটিভেটেড করি ডিমোটিভেটেড হওয়ার পরও যদি কেউ আসে তাহলে বুঝতে পারছে কাজ শেখার আগ্রহ আছে আর সবাইকে বলি ভাই দূরে যাও যার 
इनकाम इच्छा आज से टीटोरियल देखा ना जारि मैंने जे मैसे हजार हजार डलार इनकाम मैं चिंता करते टीटोरियल देखें ना तो ये सब समय बोली हमारे टीटोरियल देखे कख रतारा हजार हजार डलार इनकाम सम्भव होत ना मैं सम्भव है ना तरह जरा टीटोरियल देखें जान बुझे और एक इमप्लीमेंट कर तक ही केवलम्र ता मसे हतोबा हजार डलार इनकाम करते কিন্তু ধরে নিতে হবে একশো জনের মধ্যে হয়তো বা আশি জন কিছুই করতে পারবো না যাই এই জন্য আমি ডিমোটিভেটেড করি সবাইকে আর হচ্ছে আর একটা বিষয়ে সবাই বলে যে পঞ্চাশটা টিউটোরিয়াল দিয়েছেন আর বাকি টিউটোরিয়াল কোথায় আপনার তো আশিটা টিউটোরিয়াল দেওয়ার কথা ছিল হ্যাঁ আশিটা টিউটোরিয়াল দেওয়ার কথা ছিল আমার মাথায় আছে আমার সিলেবাসটা সেভাবেই মেনটেন করা তবে বিষয় হচ্ছে আমি কিছু টিউটোরিয়ালগুলো বাদ দিয়েছি আমি আগে কোথাও হয়তো বা এই কথাটা বলেছি যাই হোক কিছু টিউটোরিয়াল বাদ দিয়েছি এর কারণ হচ্ছে যে আমি অনেক টিউটোরিয়ালের ভিতরে কিছু অগ্রিম কথাবার্তা বলে ফেলেছি যে কারণে ওই টিউটোরিয়ালটা না হলেও চলবে এই জন্য আমি বেশ কিছু শর্ট করে ফেলেছি তো মোটামুটিভাবে এই পঞ্চাশটা বা একান্নটা টিউটোরিয়াল এটা কিন্তু কম না এগুলো আগে দেখা শেষ করেন শেষ করার পর যদি মনে করেন যে আপনার বাড়তি কিছু টিউটোরিয়াল দরকার আছে আমি সেগুলো কমেন্ট করেন আর কি কমেন্ট করে দেন আমি সেভাবে টিউটোরিয়ালগুলো করার চেষ্টা করব তবে হ্যাঁ আরও টিউটোরিয়াল আসবে অ্যাডভান্স লেভেলের কিছু টিউটোরিয়াল আমি করব তো অ্যাডভান্স টিউটোরিয়াল করতে হলে আসলে অ্যাডভান্স মেন্টালিটি লাগে তো অ্যাডভান্স সময় লাগে সেই অ্যাডভান্স মেন্টালিটি বা সময়ে এটা ম্যানেজ করতে পারি না এই জন্য আপনাদের সবসময় একটু শর্টে শেখানোর চেষ্টা করি তারপরও দেখা যায় ভিডিওগুলো বড় হয়ে যায় তো তারপরে তো দেখা ও আর একটা বিষয় হচ্ছে যে অনেক টিউটোরিয়ালের ভিতরে দেখা যাচ্ছে যে আমি দুইটা তিনটা টিউটোরিয়ালকে একটার ভিতরে নিয়ে আসছি এই জন্য টিউটোরিয়ালগুলো কমে যাবে হয়তো বা আশিটা নাও আসতে পারে সাইট বা পঁয়ষট্টির ভিতরে হয়তো বা সীমাবদ্ধ থাকতে পারে আমি আসলে করতে করতে কতগুলো টিউটোরিয়াল হবে আসলে এখনও নিশ্চিত না তো আরও হয়তো বা সামনে বাড়তেও পারে কারণ এরপরে প্রতিনিয়ত আপডেট নিয়ে কথা বলবো কোথায় কি আপডেট আসতেছে অ্যাভেলেটে কী আপডেট আসতেছে সিপিএতে কী আপডেট আসতেছে ব্লগে কী আপডেট আসতেছে অ্যাডসেন্সে কী বিষয়গুলো নিয়ে আসতেছে আপনাদের এখন কি প্রিপারেশন নেওয়া উচিত এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব সামনে তো এই জন্য দেখা যাচ্ছে যে অনেক নতুন নতুন টিউটোরিয়াল আসবে হয়তো বা আরও টিউটোরিয়াল বেশি চলে আসবে আর কি এরপরে হচ্ছে সবাই মানে কোন আর্নিং সিস্টেমটা একটু বেটার অ্যাডসেন্স করব নাকি অ্যাফিলিয়েট করব নাকি সিপিও করব নাকি মার্কেট প্লেসে কাজ করব তো এখানে আমি সবাইকে বলি আপনার যে বিষয়টা ভালো লাগে সেই বিষয়টা নিয়েই করবেন একটা বিষয় অন্য বিষয়টা থেকে ফেল না সেটা না আপনি যদি অ্যাডসেন্স থেকে ইনকাম করেন এখানেও মাসে লক্ষ লক্ষ ডলার ইনকাম করা পসিবল অ্যাফিলিয়েট থেকেও যদি আপনি নিয়ে কাজ করেন সেখানেও লাখ মানে লক্ষ ডলার ইনকাম করা পসিবল আর সিপিএ নিয়ে করলেও সম্ভব মার্কেট প্লেসে নিয়ে কাজ মানে কাজ করা সম্ভব এটা একটা থেকে বলবো যে এটা ভালো ওটা ভালো না এটা ভালো ওটা ভালো না এরকমভাবে বলার মতো কিছু নেই তো বিষয় হচ্ছে আপনাকে যেটা মানে আপনার কাজ করতে আগ্রহ লাগে যেই বিষয়টাতে সেটা নিয়ে আপনি আগাবেন যেমন বিশেষ করে আমি সবসময় ফার্স্ট প্রায়োরিটি দিই হচ্ছে অ্যাডসেন্সকে আমি পার্সোনালি আমার কাজ করতে পারার জন্য সুবিধা হয় আর দ্বিতীয় হচ্ছে যেহেতু আমি ইভেন্ট ব্লগিং নিয়ে একটু স্টাডি বেশি করি তো ইভেন্ট ব্লগিং সবসময় আমি নিয়ে কাজ মানে কাজ করতে একটু বেশি আগ্রহ বোধ করি আর আর একটা বিষয় হলো যে আপনার যে কোনো বিষয় নিয়ে আগাতে পারেন যদি মনে করেন মার্কেট প্লেসে কাজ করলে মজা পাবেন মার্কেট প্লেসে কাজ করেন অ্যাডসেন্স হলে অ্যাডসেন্স নিয়ে কাজ করেন অ্যাফিলেট হলে অ্যাফিলেট নিয়ে কাজ করেন সিপিএ নিয়ে যদি মজা পান সিপি নিয়ে কাজ করেন তো হঠাৎ করে কারণ চলে গেছে যে কারণে আমি একটু সিকুয়েন্স ব্রেক করে ফেলেছি তো যে পর্যন্ত বলেছিলাম যে যদি কখনো মেক মানি নিয়ে এপিসোড তৈরি করি তখন এই প্রতিটা বিষয় নিয়ে সামনে আলোচনা করার চেষ্টা করব তবে আমি মেক মানি বিষয়ে এখনও হোপ দিচ্ছি না সুযোগ পাওয়ার ওপর ডিপেন্ড করবে তো এরপরে আর একটা হচ্ছে আর একটা হচ্ছে অনেকের প্রশ্ন হচ্ছে মানে একটা হলো যে আমার অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট কেন অ্যাপ্রুভ হচ্ছে না তো কেন অ্যাপ্রুভ হচ্ছে না তার বিষয় নিয়ে আমি ইতিমধ্যে অ্যাডসেন্স নিয়ে একটা এপিসোড 
করেছি আপনারা চাইলে সেই এপিসোডটা দেখতে পারেন ওখানে আমি বেশ কিছু বিষয়গুলো তুলে ধরেছি তো অনেকেই যে বিষয়টা বলে যে সাইট খুলেই কিছু দিনের মধ্যে কয়েকটা আর্টিকেল কপি পেস্ট আর্টিকেল দিয়েই শুরু করে দেয় তো অ্যাডসেন্স রিজেক্ট করে দেয় তো কি কারণে অ্যাডসেন্স রিজেক্ট করে দেয় প্রতিটা রিজন কিন্তু অ্যাডসেন্সে লগ ইন করলে দেখা যায় তো ওই রিজনগুলো একটু দেখে ওকে সলভ করে আবার অ্যাপ্লাই করেন দেখবেন পেয়ে যাবেন তো বারবার অ্যাপ্লাই করার থেকে একবারে এই সময় নেন একটা ওয়েবসাইট তৈরি করেন তাকে কন্টেন্ট দেন তাকে কন্টেন্টগুলোকে র্যাঙ্ক করান ভিজিটর যখন আসবে তখন না হয় অ্যাডসেন্সের জন্য অ্যাপ্লাই করেন তাই এখন আপনার সাইটে ভিজিটর নেই আপনার অ্যাডসেন্স দিয়ে কী করবেন তো যখন ভিজিটর আসবে তখন তো ইনকাম হবে তো ভিজিটার ছাড়া তো ইনকাম হওয়ার পসিবিলিটি নাই তো যখন ভিজিটার আসবে তখন অ্যাপ্লাই করেন দেখবেন তিন দিনের মধ্যে তিন থেকে চার দিনের মধ্যে অ্যাডসেন্স অ্যাপ্লাই মানে অ্যাপ্রুভ করে ফেলবে অনেককে শুনেছি আর কি অনেকে নাকি একদিনের ভিতরে দেয় আমি জানি না আমি একদিনের ভিতরে কখনো পাই নেই পাঁচ থেকে ছয় দিন আমার সময় লেগেছে আর কি তো আশা করি এরকম চার পাঁচ দিনের মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন আর ওই টিউটোরিয়ালটা দেখেন ওখানে ডিটেলস আলোচনা করা আছে আর একটা হচ্ছে যে কোন ধরনের ব্যাকলিং র্যাঙ্কের জন্য বেটার ব্যাকলিংকের স্ট্র্যাটেজি তো অনেক দেখিয়েছি তো সময় বুঝে সুযোগ বুঝে প্রতিটা ব্যাকলিং করার চেষ্টা করবেন তবে যদি মনে করেন যে কোন ধরনের ব্যাকলিং বেটার এখানে আমি একটু দ্বিমত পোষণ করব অনেকে বলবেন যে এই ব্যাকলিং কাজ করেন ওই ব্যাকলিং কাজ করে আমি এমনও সাইট দেখেছি শুধুমাত্র বুক মার্কিং সোশ্যাল বুক মার্কিং করেও র্যাঙ্কে আছে তো আবার অনেককে দেখে ডিরেক্টরি সাবমিট করো এই বর্তমান পজিশনে ডিরেক্টরি সাবমিট করো অনেকে র্যাঙ্কে আছে তো এখানে আমি বলবো না যে একটা আর একটা থেকে ফেলে দেওয়া তবে গেস্ট পোস্ট প্রথম প্রায়োরিটি এতে ভুল নাই ফার্স্ট প্রায়োরিটি হচ্ছে গেস্ট পোস্ট রিলেভেন্ট গেস্ট পোস্ট তো ইররেলেভেন্ট না যেখানে এবং রিলেভেন্ট কিওয়ার্ড কিওয়ার্ড মানে রিলেভেন্ট অ্যাঙ্কর টেক্স যেমন আপনার আমি একটা মানে অ্যাঙ্কর টেক্স নিয়ে একটা এপিসোড হয়তো বা করেছি তো ওখানে আমি অ্যাঙ্কর টেক্সের রেশিও কীভাবে মেনটেন করতে হবে কি মানে কোন কোন অ্যাঙ্কর টেক্স নিয়ে আসতে হবে সেই বিষয়গুলো আলোচনা করেছি তো এভাবে অ্যাঙ্কর টেক্সের রেশিও মেনটেন করে বা ব্যাকলিংকের রেশিও মেনটেন করে আপনারা ব্যাকলিং করবেন সব সময় সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে গেস্ট পোস্ট হচ্ছে ফার্স্ট প্রায়োরিটি অলওয়েজ আর তার সাথে হচ্ছে ব্লগ কমেন্টিং কাজ করে এখনো মানে ব্লগ কমেন্টিং কাজ করে আর একটা বিষয় হচ্ছে অনেকে ওয়েব টু পয়েন্ট জিরোকে একটু স্কিপ করে তা আমি বলবো যে একটু ভালো মানের যদি ওয়েব টু পয়েন্ট সাইট করতে পারেন যেখানে প্রতিনিয়ত ভিজিটার আসে এবং ওই সাইটে যেহেতু ভিজিটার আসে ওখানে ভালো মানের কন্টেন্ট দেন ওই সাইট থেকে যদি আপনার ভিজিটার আপনার সাইটে ড্রাইভ করতে পারেন তাহলে ওই ব্যাকলিংটা খুব ইফেক্টিভ তো এই জন্য মানে ওয়েব টু পয়েন্ট জিরোকে আপনি ফেলে দেবেন তা না তো যদি আপনি ওইখান থেকে ভিজিটার নিয়ে আসতে পারেন ওই ব্যাকলিংটা খুবই ইফেক্টিভ আমি দেখেছি আর কি এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে দেখেছি এখানে কাজ করে আর হচ্ছে সোশ্যাল সিগন্যাল একটা বড় ফ্যাক্ট সোশ্যাল সিগন্যাল নিয়ে আমি অনেক আলোচনা করেছি গ্রুপে অনেক আলোচনা করেছি অনেকের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি সোশ্যাল সিগন্যাল একটা বড় ফ্যাক্ট তো কি বলেছি যে আপনার গেস্ট পোস্ট ব্লগ কমেন্টিং আর হচ্ছে আর একটা হলো প্রোফাইল ব্যাকলিং প্রোফাইল ব্যাকলিং ফোরাম পোস্ট আর একটা হলো কিউ এন এ বিভিন্ন গ্রুপ আছে বিভিন্ন জায়গা আছে যেখানে প্রশ্ন এবং উত্তর দেওয়া হয় এই ধরনের ব্যাকলিংগুলো করেন আরও অনেক আছে যদি মনে করেন এই ব্যাকলিংটা মানে যদি মনে করেন একটা সোশ্যাল বুক মার্কিং এখানে এখান থেকে একটা ডু ফলো ব্যাকলিং পাওয়া যায় এবং সাইটটা ভালো ভিজিটর ড্রাইভ করা সম্ভব সেখানে যদি সে এমন সুযোগ পান সেখানে না হয় একটা ব্যাকলিং করে দিলেন কিন্তু আবারও বলছি গেস্ট ফার্স্ট ফার্স্ট প্রায়োরিটি ব্লগ কমেন্টিং সেকেন্ড প্রায়োরিটি থার্ড প্রায়োরিটি হলো প্রোফাইল ব্যাকলিং থার্ড প্রায়োরিটি আর ফোর্থ তো হলো ফোরাম পোস্টিং তো ফোরাম পোস্টিং ভালো ইফেক্টিভ আর কি ফোরাম পোস্টিংও করতে পারেন আর ওয়েব টু পয়েন্ট জিরো এগুলো করতে থাকেন আর বাকি যতগুলো স্ট্র্যাটেজি দেখিয়েছি সময় সুযোগ মতো স্ট্র্যাটেজিগুলোকে কাজে লাগিয়ে দেন দেখবেন এগুলো কাজে আসবে তবে ইচ্ছা মতো না হুটহাট করে একদম ব্যাকলিং করে ফাটায় ফেলবেন এমন না রেশিও মেনটেন করে ন্যাচারাল ব্যাকলিং করার চেষ্টা করেন গুগলকে বুঝতে দেওয়া যাবে না যে আপনি ব্যাকলিংকের জন্য এই সাইটটা রেডি করছেন ওকে 
আর আর হচ্ছে হাউ টু ম্যানেজ আর্টিকেল এটা একটা বড় ফ্যাক্ট অনেকে এই আর্টিকেল ম্যানেজের জন্যই সাইট রেডি করতে পারেন না তা আর্টিকেল ম্যানেজ করার জন্য আপনাকে যে কাজটি করতে হবে তা হলো আর্টিকেলগুলো কিনে নিতে হবে যদি আপনি লিখতে না পারেন আর নিজে মোটামুটিভাবে ইংলিশ যদি জেনে থাকেন তাহলে কিভাবে লিখতে হয় সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি আর আর একটা বিষয় হলো যে যদি আপনি লিখতে না পারেন তাহলে বিভিন্ন জায়গা থেকে আপনারা কিনতে পারেন তো আই রাইটার থেকে কিনতে পারেন আই রাইটার থেকে মোটামুটিভাবে ভালো মোটামুটি আর কি খুব ভালো মানে না মানে আসলে কি বাঙালি টাউটার বদমাইশ এমন না তো সারা বিশ্বেই বদমাইশ আছে তো এরকম আই রাইটারের ভিতরেও বদমাইশ আছে আপুয়ারকে একটু খুঁজে দেখতে পারেন ফাইবারে একটু খুঁজে দেখতে পারেন ওইখান থেকে একটু রেটিং দেখে বুঝে শুনে ব্যাকলিং নেন আসলে প্রথম চান্সেই আপনি হিরো হয়ে যাবেন এমন না দুই চারটা ধরা হয়তো বা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় থেকে খাবেন তো বিভিন্ন জায়গা থেকে ধরা খাওয়ার পরেই না হয় শিখবেন তো বিভিন্ন জায়গা থেকে আর্টিকেলগুলো কেনেন টুকটাক করে কিনে দেখেন তো ওখান থেকেই বুঝতে পারবেন আস্তে আস্তে আর্টিকেল কোথা থেকে ম্যানেজ করবেন তো আই রাইটার বললাম ফাইবার বললাম আপওয়ার্ক বললাম এখান থেকে একটু সোর্স করেন আর চেষ্টা করেন একটু পারবেন এছাড়া বিভিন্ন ফেসবুক গ্রুপ আছে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে ইউএস বেস কিংবা বাংলাদেশের অনেকেই আছে আর্টিকেল ইয়া করে থাকে প্রোভাইড করে থাকে তো একসময় আমিও প্রোভাইড করতাম তো এখন সেই সুযোগ নেই ভবিষ্যতে থাকবে কি না জানি না যাই হোক ওটা বাদ দেন এভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে সোর্স করতে পারেন আর কি আর হচ্ছে কত লম্বা আর্টিকেল দরকার একটা অন্য ওয়েবসাইটকে আউট র্যাঙ্ক করার জন্য আমি এই নিয়ে অনেকবার অনেক কথা বলেছি এটা নিয়ে যে আপনার এখন গুগল ওই কত লম্বা আর্টিকেল সেটা এখন আর বোঝে না এখন গুগল বোঝে হলে ইনডেপ কন্টেন্ট দে এল এস আই কিউড আছে কি না রিলেভেন্ট টপিকগুলো আছে কি না মানে একটা আর্টিকেলে ঢুকে যেন একটা অডিয়েন্সের অন্য কোথাও যাওয়া না লাগে অর্থাৎ অডিয়েন্সের যেমন ধরেন অডিয়েন্স যেন অন্য কোথাও মানে একটা টপিক খুঁজতে যেন অন্য কোথাও আবার সার্চ করা না লাগে এমন একটা যদি সিচুয়েশন হয় আর্টিকেলে তাহলে ওই আর্টিকেলটা র্যাঙ্ক করবে তো এই জন্য ওই ধরনের আর্টিকেল লিখতে হলে আপনার অন্যের আর্টিকেলগুলোকে অ্যানালাইসিস করতে হবে তারা কোন কোন টপিক নিয়ে কথা বলেছে আপনার সেই টপিকগুলো সাইটে কভার করেছে কি না আবার এল এস আই কিউওয়ার্ডগুলো কভার করেছে কি না লং টেল আর্টিকেল মানে কিউওয়ার্ড আছে কি না ভিতরে কিউওয়ার্ডের প্লেসমেন্টগুলো ঠিক মতো আছে কি না তো এগুলোর উপর ভিত্তি করে একটা আর্টিকেল আসলে র্যাঙ্ক করে তো এর জন্য আপনাকে কত লম্বা আর্টিকেল দিবেন আমি এও দেখেছি যে পাঁচ হাজার ওয়ার্ডের আর্টিকেলকেও আউট র্যাক করে বারোশো ওয়ার্ডের বা পনেরোশো ওয়ার্ডের আর্টিকেল আমি নিজে দেখেছি আমি রিসেন্ট দেখেছি তো আমার একটা ওয়েবসাইটের আর্টিকেল ছিল প্রায় পাঁচ হাজার দুইশো হয়তো দুশো বেশি হবে তো এরকম তো ওই আর্টিকেলটাকে দেখলাম বারোশো ওয়ার্ডের একটা আর্টিকেল ওকে আমি কোনোভাবেই মানে আউট র্যাঙ্ক করতে পারি নাই মানে অন মানে করেছি হয়তো বা মানে কষ্ট হয়েছে আর কি তো মাত্র বারোশো ওয়ার্ডের আর্টিকেল এক নম্বর এবং দুই নম্বর পজিশনে সব সময় এরা দুজন থাকে আমি থাকি গুগলের তিন নম্বর পজিশনে তিন নম্বর কখনো হচ্ছে চার পাশে চলে যাই কিন্তু ওই এক দুইকে সরাইতে পারি না তো যখন আমি অ্যানালাইসিস করলাম আসলে ব্যাপারটাকে ওর আর্টিকেল ছোট আমার আর্টিকেল বড় তারপরে কেন ওকে পারতেছে না তো কিছু কিছু বিষয় আছে যে ওদের কন্টেন্টের ভিতরে অনেক ডেপথ আছে আর একটা হলো স্লিক থ্রো রেট যেটাকে বলে মানে গুগলে যখন রেজাল্টে আসবে তখন অডিয়েন্স কি পরিমাণ ক্লিক করে তার উপরে ডিপেন্ড করে আর্টিকেলটা র্যাঙ্ক করবে কিনে এবং কত সময় স্টে করে আপনার ওয়েবসাইটে তো এইটা ক্লিক থ্রো রেট সিটিয়ার এবং আপনার সাইডে কতগুলো স্টে করে বাউন্স রেট কেমন এটার উপর ডিপেন্ড করে আপনার একটা আর্টিকেল র্যাঙ্ক করে তো সুতরাং কত বড় আর্টিকেল দিবেন এটা ডিপেন্ড করে আপনি কি পরিমাণ ইনফরমেশান দিয়েছেন তার উপর আর হচ্ছে ইউএস মেটা ইম্পর্টেন্ট ও ইউএস আমি ইউএস ইউজ করি এখানে মেটা ডিসক্রিপশনটা দেওয়াটা খুব জরুরি কি না হ্যাঁ মেটা ইউএসটার মেটা ডিসক্রিপশনটা দেওয়াটা খুবই জরুরি একটা এক্সপে মানে আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি সেটা হলো মেটা ডিসক্রিপশন একটা আর্টিকেল আমার সেকেন্ড পেজে ছিল না থার্ড থার্ড পেজে ছিল তো থার্ড পেজে থাকা অবস্থায় ওটাকে আমি জাস্ট মেটা ডিসক্রিপশন চেঞ্জ করেছি পরে দেখা গেছে যে ওটা ফার্স্ট পেজে চলে আসছে তো যেহেতু এরকম 
আমি ইয়া করেছি মানে আমার এক্সপিরিয়েন্স আছে আমি সেই এক্সপিরিয়েন্স থেকে বললাম অনলি মেটা ডিসক্রিপশন চেঞ্জের কারণে থার্ড পেজ থেকে ফার্স্ট পেজে চলে আসছে তো হোয়ার আই প্লেস কিওয়ার্ড একটা এরকম প্রশ্ন মানে আমি কিওয়ার্ডগুলো কোথায় প্লেস করব তো কিওয়ার্ডগুলো কোথায় প্লেস করব ওয়ান পেজ এস সিও সেকশনে আমি এই নিয়ে আলোচনা করেছি এটা নিয়ে আমি আর ডিটেলস বলতে চাচ্ছি না তো চেষ্টা করবেন হচ্ছে ইউআরএলে দেওয়ার জন্য দ্বিতীয় হচ্ছে হচ্ছে টাইটেলে দেওয়ার জন্য এইস টু ট্যাগের ভিতরে এইস থ্রি ট্যাগের ভিতরে আর হচ্ছে কনক্লুশনে এছাড়াও রিলেভেন্ট জায়গায় ডিসক্রিপশনে যেখানে আপনার ইয়ে হয় কখনোই কিওয়ার্ড একাধিক কিওয়ার্ড বসানো জোর করে কিওয়ার্ড বসাতে যাবেন না সেখানে কিন্তু ওভার অপটিমাইজের কারণে আপনার আর্টিকেল আউটরেন্ট হয়ে যাবে ওকে এরপরে হচ্ছে আমি কখন ব্যাকলিং করা স্টার্ট করব এটা কমন কোশ্চেন সাইট যখন রেডি হবে দুই চার পাঁচটা বা দশটা আর্টিকেল দিবেন প্রথমে তো সাইটটাকে রেডি করা সরি আর সাপোর্টিং পেজগুলো দেওয়া আর্টিক লোগো টোগো দিয়ে সাইটটাকে যখন রেডি করবেন এবং পাঁচ থেকে দশটা আর্টিকেল দিবেন তখনই আপনি একে ব্যাকলিং করা শুরু করবেন এটা হচ্ছে বিষয় তো আজকের মধ্যে এই পনেরোটা কোয়েশ্চেন আমি মোটামুটিভাবে কভার করেছি আর্টিকেল মানে টোটালটা অনেক বড় হয়ে গেছে তো আজকের মতো এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আবারও দেখাবেন নতুন কোনো এপিসোড নিয়ে আল্লাহ হাফিজ